टाइप ऑफ मेंटल इलनेस वेयर द पेशेंट इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड सीक्स रेमेडीज ऑप्शंस न्यूरोसिस साइकोसिस स्किजोफ्रेनिया हंटिंगटन डिजीज सो टाइप ऑफ मेंटल इलनेस वेयर द पेशेंट इज अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम एंड सीक्स रेमेडी इज न्यूरोसिस द न्यूरोसिस कंडीशन ले पेशेंट इज अवेयर ऑफ हिज ओन प्रॉब्लम पर न्यूरोसिस एन एग्जांपल है जाना एंसाइटी प्रॉब्लम्स है डिप्रेशन अवेले ओसीडी एंसाइटी डिप्रेशन ओसीडी अदू वाले बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसोर्डर्स ईटिंग डिसोर्डर्स पिंगेरे लोग के न्यूरोसिस लाना पेशेंट ना आ रही है ना सुन दे ट्रीटमेंट ही बनाना है ना कर रही है साइकोसिस में आ रही है � आ साइकोटिक कंडीशंस आना स्कीजोफ्रेनिया मैनिया अंगने लोगे तो ये रु कंडीशन ही तो नहीं हूँ स्कीजोफ्रेनिया विदाउट साइकोसिस ओन डे विद साइकोसिस ओन डे अपन अमला तो एमएससी मेंटल स्टेटस एक्सामिनेशन चाहिए तो चार मानसिक लागत में पेशेंट ने साइकोटिक फीचर्स ओन डोंग मानसिक लागत म Persecuted delusion on the delusion of grandiosity on the delusion of infidelity on the in the delusions um, as well hallucinations like uh, visual hallucination olfactory auditory and all the hallucinations of the patients in the present are in the disorganized speech thought okay on the gila namaka manas like a patient the psychosis on a patient or jodhi kendi on a hospital one on the other patient a doubt on a in the hospital one on the real so that is psychotic features अगर नल्ला पेशेंट्स आना साइकोसिस ओल्ड है, स्किजोफ्रेनिया हम करें या F22 to 29 आना F22 to 29 आना F वन वाले इधर साइकियाट्रिक डिसोर्डर्स ने ICD-10 ले, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ले, साइकियाट्रिक डिसीज़ डिसीज़ ने डिनोटे है ना आश्रय आने F, F22 वाले में स्किजोफ्रेनिया, F29 वाले में अनस्पेसिफाइड प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ नर्वस सेल्स इन ब्रेन सो दैट इज हंटिंगटन डिजीज है ना प्रोग्रेसिव डैमेज ऑफ नर्वस सेल्स इन ब्रेन अब ये प्रोग्रेसिव डैमेज वेरी बोलते हैं ना पेशेंट ने स्लोली ऑल द फंक्शन विल डिमिनिश्ड पेशेंट पेशेंट कैन स्पीक फ्लुएंटली Speaking ability will decrease and also muscle tension. Sometimes involuntary movement will be there. Like seizure activity, there will be some movements. Abnormal involuntary movements will be there. And uh, difficulty in speaking, swallowing. All the nerve functions will be diminished. Uh, walking uh, difficulty and down. Uh, sleep problems and down. For hunting disease, le, patient, patient can live up to 30 years. Can live up to 30 years with medicines. No problem. 10 to 30 years uh, patient can live. But I'm going to just on the mass like that. Next question. Which of the following is not a defense mechanism? Which of the following is not a defense mechanism? But I did not know a projection defense mechanism on a regression uh, defense mechanism on a sublimation defense mechanism on a ingratiation. Ingratiation is not a defense mechanism. बाकी इल्ल वक्के डिफेंस मेकानिस्म है ना रिग्रेशन तो अर्जेंट आना रिग्रेशन है तो आना रिट आ पहले तो नोट रिटेन रिटेन टू आन इयरलीयर स्टेज दैट मींस हमारे तांबू साकिंग को और क्या कुट्टी कलर का स्वाभाव तो लेके मार गा रिटेन टू आन इयरलीयर स्टेज पत्तो ऐसे उल्ल प्राय और ना पेशेंट्स ये अल्पकार ना ने आदमी टाइप पेशेंट्स नागर का डिग्री नोट है, सो दैट इज़ रिटर्न टू अन एरियर स्टेज है, सो इरिगेशन मींस रिटर्न, आर आर ओन्ड, अर्थात् सप्लीमेशन, सो दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल आइडियाज, अनएक्सेप्टेबल आइडिया, आले अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, आइडियाज, Formula itu macam ni kan? Ia mana sila kami dengan ini tu orang unacceptable behaviour like, orang patient, orang al, orang patient ni lah orang al, he is very physically active, and that activity 
he uh, he was performed like uh, he was like a gunda angane ulla oral ayirunnu and he, he supplemented his physical activity and he uh, joined in our army and army ku vendi work cheyal oru veliya oru nalla aarogyamulla oral oru nerthe valare moshamayittulla reethiyilulla gunda panikkokka poyirunna oral nammude army il chernu nalla oru kaaryathinu vendi chernu appa unacceptable behavior aayirunnu unacceptable idea ulla aalu തിരിച്ച് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഐഡിയയിലേക്ക് മാറി അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആംഗ്രി ഉണ്ടാവും ഒരു ആംഗർ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകി അത് മാറ്റി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് സബ്ലിമേഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ മീൻസ് ബ്ലെയിമിങ് അതേഴ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ മീൻസ് ബ്ലെയിമിങ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊജക്ഷൻ ബ്ലെയിമിങ് അതേഴ്സ് Blaming others, projection, that is blaming others. അപ്പൊ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു സെൽഫ് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ശരിയല്ല ഞാൻ അവിടെ പോകുന്ന ശരിയല്ല അങ്ങനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അത് മറ്റൊരാൾ കാരണമാണ് മറ്റൊരാൾ കാരണമാണ് ഞാൻ എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളൊരാൾക്ക് ബ്രെയിം ബ്ലെയിം ചെയ്യ മറ്റുള്ള ഒരാളെ ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേഴ്സ്ക്യൂൾ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഴയ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ വീഡിയോ കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലി ഫോർ എം എൽ എസ് പി എം എൽ എസ് പി ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എം എൽ എസ് പി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മുടെ എൻ എച്ച് എം എക്സാം സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടി അതുപോലെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസും നമ്മളെ എട്ട് സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയും ഇനി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിക്ക് മുന്നേ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കൂടെ എഴുതാം നയൻ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ നയൻ ടു ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇനി വരുന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നരാടം ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നാടല്ല ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് വീഡിയോ ഞാൻ ഇതേപോലെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്നെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും അതുപോലെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിസർച്ച് സൈക്കാട്രി തുടങ്ങിയ ക്ലാസ്സുകളുടെ പതിനാറ് ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എം എൽ എസ് പി എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതേപോലെയുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അത് സഹായിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എയ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ സിഗ്മെന്റ് ഫ്രൂഡ് പ്രവേൽ സ്ട്രോസ് എറിക്സൺ അപ്പൊ എറിക്സൺ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് എന്നാണ് പറയാ എറിക്സൺ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയാ സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ സൈക്കോ സെക്ഷൽ സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്നൽ ഫ്രൂഡ് ആണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ വരുന്നതാണ് ഓറൽ ഏനൽ സോറി അത് സൈക്കോ സെക്ഷൽ ആണ് സൈക്കോ സോഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് വരുന്ന ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയ്മ ആൻഡ് ഔട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വേഴ്സസ് ഗിൽറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി വേഴ്സസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എട്ട് സ്റ്റേജുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു എട്ട് സ്റ്റേജാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഓക്കെ എട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് വേഴ്സസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഓട്ടോണോമി വേഴ്സസ് ഷെയ്മ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓട്ടോണോമി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷെയിം ആൻഡ
നാലാണ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഫാദർ വില്യം മൂണ്ട് ആണ് വില്യം മൂണ്ട് ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുകയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഫാദർ വില്യം മൂണ്ട് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെലങ്കോളിയ ഈസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ഓപ്ഷൻസ് ഡെമൻഷ്യ മെന്റൽ റിട്ടേഡേഷൻ ഡിപ്രഷൻ ആൻസൈറ്റി സോ മെലങ്കോളിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഡിപ്രഷൻ മെലങ്കോളിയ ഈസ് ദ ഡിപ്രഷൻ സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ ആണ് സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ ആണ് മെലങ്കോളി ഈസ് സിവിയർ ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ ഡിപ്രഷനിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന എന്താണ് മൂന്ന് എച്ച് ഉണ്ട് ഹെൽപ്പ്ലെസ്നെസ് അതായത് എവിടുന്ന് ഒരു സഹായം കിട്ടത്തില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് പ്രതീക്ഷയില്ല അതുപോലെ മൂന്നാമത്തേത് വർത്ത്ലെസ്നെസ് രണ്ട് എച്ചും ഒരു ഡബ്ല്യു ആണ് വർത്ത്ലെസ്നെസ് ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ഹോപ്പ്ലെസ്നെസ് വർത്ത്ലെസ്നെസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ പെർസിസ്റ്റൻസ് സാഡ് മൂഡ് മോർ ദാൻ ടു വീക്സ് സാഡ് മൂഡ് മോർ ദാൻ ടു വീക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ പോയി കാണേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ പോയി കാണുക അതുപോലെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ഡിപ്രഷനിൽ അനഡോണിയ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഷർ കണ്ടിരുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളിലൊന്നും ഇന്നബിലിറ്റി ടു പ്ലഷർ ഇൻ പ്രീവിയസ് പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് പ്ലഷർ അതായത് സന്തോഷം കിട്ടത്തില്ല നേരത്തെ നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും സന്തോഷം കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇന്നബിലിറ്റി ടു ഗെറ്റ് പ്ലഷർ ഇൻ പ്രീവിയസ് പ്ലഷറബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് അനഡോണിയ അപ്പൊ ഇതും ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് വർത്ത്ലെസ്നെസ് ഹോപ്ലെസ്നെസ് ഇതൊക്കെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിന്നാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാം ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഡോക്ടറുടെ സജഷൻ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിപ്രഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം യു ക്യാൻ കോണ്ടാക്ട് മീ ത്രൂ വാട്സപ്പ് മൈ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദ ക്ലാസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് താങ്ക് യു ഓൾ ദ 